ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധർ അഥവാ വിശുദ്ധ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നാമതായി സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിരച്ഛേദനം ഗബ്രിയേൽ ദേവദൂതന്റെ മംഗള സന്ദേശാനുസാരം കന്നികാമറിയത്തിന്റെ സഹോദരി എലിസബത്തിൽ നിന്ന് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനിച്ചു ജനനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കന്നികാമറിയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ സന്ദർശനം വഴി ഉത്ഭവ പാപത്തിൽ നിന്ന് യോഹന്നാന് മോചനം സിദ്ധിച്ചു ഈശോ നസറത്തിലും സ്നാപക യോഹന്നാൻ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ മലനാട്ടിലും വളർന്നു രക്ഷകനായ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളെ ഒരുക്കാനായി സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിൽ പ്രാശ്ചിത്വവും തപസ്സുമായി ജീവിച്ചു കർത്താവിന്റെ വഴികൾ ഒരുക്കുക അവിടുത്തെ ഉൾവഴികൾ ഒരുക്കുക എന്ന മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വരമാണ് താനെന്നത്രേ അദ്ദേഹം സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ചത് പ്രാശ്ചിത്വത്തിന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ജോർദാനിൽ വെച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഈശോയെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഹെറോദേസ് രാജാവ് ആളയച്ച് യോഹന്നാനെ പിടിപ്പിക്കുകയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വന്തം സഹോദരനായ പീലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യ ഹെറോദിയ നിമിത്തമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു യോഹന്നാൻ ഹെറോദേസിനോട് പറഞ്ഞു സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ നീ സ്വന്തമാക്കുന്നത് നിഷിദ്ധമാണ് തന്മൂലം ഹെറോദിയായിക്ക് യോഹന്നാനോട് വിരോധം തോന്നി അവനെ വധിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നതുകൊണ്ട് ഹെറോദേസ് അവനെ ഭയപ്പെട്ടു സംരക്ഷണം നൽകി പോന്നു അവന്റെ വാക്കുകൾ അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കേൾക്കുമായിരുന്നു ഹെറോദേസ് തന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ രാജസേവകന്മാർക്കും സഹസ്രാധിപന്മാർക്കും ഗലീലിയിലെ പ്രമാണികൾക്കും വിരുന്നു നൽകിയപ്പോൾ ഹെറോദിയായിക്ക് അനുകൂലമായൊരു അവസരം വന്നു ചേർന്നു അവളുടെ മകൾ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്ത് ഹെറോദേസിനെയും അതിഥികളെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി രാജാവ് പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും ചോദിച്ചുകൊള്ളുക അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരും അവൻ അവളോട് ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞു നീ എന്തുതന്നെ ചോദിച്ചാലും എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി പോലും ഞാൻ നിനക്ക് തരും അവൾ പോയി അമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് അമ്മ പറഞ്ഞു സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിരസ് അവൾ ഉടനെ അകത്തു ചെന്ന് രാജാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിരസ് ഒരു തളികയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു രാജാവ് അതീവ ദുഃഖിതനായി എങ്കിലും തന്റെ ശപഥത്തെ പ്രതിയും അതിഥികളെ വിചാരിച്ചും അവളുടെ ആഗ്രഹം നിരസിക്കാൻ അവന് തോന്നിയില്ല അവന്റെ തല കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ച് ഒരു സേവകനെ രാജാവ് ഉടനെ അയച്ചു അവൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചെന്ന് യോഹന്നാന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തു അത് ഒരു തളികയിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അവൾ അത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് മൃതദേഹം കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു വിചിന്തനം സെവീലിലെ വിശുദ്ധ ഇസിദോറിന്റെ വാക്കുകൾ കഷ്ടതകൾ നിന്നെ താഴ്ത്തുകയില്ല ഉയർത്തുകയേയുള്ളൂ ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പാഠമാണ് അവ നിന്നെ നശിപ്പിക്കുകയില്ല ഈ ലോകത്തിൽ എത്ര കണ്ട് കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് കൂടുതൽ ഭാവി സൗഭാഗ്യം ഉറപ്പാണ് ഈ ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ സഹിച്ചാൽ ഭാവി ആനന്ദം കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ന് അനുസ്മരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ എവുപ്രാസിയമ്മ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് എവുപ്രാസിയമ്മ ജനിച്ചത് ലീമയിലെ വിശുദ്ധ റോസിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം മാമോദീസയിൽ അവൾക്ക് റോസ എന്ന നാമം നൽകപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടുള്ള ആഴമായ ഭക്തിയാൽ മുദ്രിതമാക്കപ്പെട്ട ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ പാതയിലേക്കാണ് അവളുടെ ഭക്തയായ അമ്മ അവളെ ബാല്യത്തിലേ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയത് ഒൻപതാം വയസ്സിൽ അവൾ തന്റെ കന്യാത്വം തന്റെ പ്രിയനായ ദിവ്യനാഥന് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം അവൾ കർമ്മലീത്ത സഭയിൽ പ്രവേശിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് മെയ് പത്തിന് അവൾ ശിരോവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം റോസ എന്ന പേര് മാറ്റി ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിന്റെ സിസ്റ്റർ എവുപ്രാസിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ജനുവരി പത്താം തീയതി 
അവൾ കർമ്മലീത്ത സഭാവസ്ത്രം സ്വീകരിച്ചു അവളുടെ പ്രാർത്ഥനയും പരിത്യാഗവും വഴി അവൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ അതുല്യയായി അവളുടെ സഹോദര സ്നേഹം കാരണം അവൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ച് സഹായിച്ചിരുന്നു ഓരോ ചെറിയ സഹായം ലഭിച്ചപ്പോഴും അവൾ ഈ വാക്കുകളിൽ നന്ദി പറയുമായിരുന്നു മരിച്ചാലും മറക്കില്ലാട്ടോ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ നിരന്തരം ചെലവഴിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന സക്രാരി എന്നൊരു വിളിപ്പേരും അവൾക്കുണ്ട് ശുദ്ധീകരണ ആത്മാക്കൾക്കു വേണ്ടി അവൾ പ്രാർത്ഥനകളും പരിത്യാഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ചു എപ്പോഴും ജപമാലയേന്തി നടക്കുന്ന ആ സിസ്റ്ററിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ശക്തി ക്ഷയിച്ച് പരിക്ഷീണിതയായ എവുപ്രാസിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ അവളുടെ നാമകരണ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഡിസംബർ മൂന്നാം തീയതി എവുപ്രാസിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ റോമിൽ വെച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛനോടൊപ്പം എവുപ്രാസിയ അമ്മയും വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു